স্নেহের সন্তানেরা তোমরা সবাই কেমন আছো আসো বিশ্বাস করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং ঘরে আছো তাই না হ্যাঁ নিশ্চয়ই তোমরা বাসায় বসে পড়ালেখা করছো তাই না হ্যাঁ তাহলে চলো এখন আমরা ম্যাডামের সঙ্গে কিছু সময় লেখাপড়া করি দেখি আমরা নতুন কিছু পাই কিনে নতুন কিছু শিখতে পারি কিনে আজকে আমরা যে বিষয় পড়ব সেটা হচ্ছে অঙ্ক অঙ্কে আজকে আমরা যে বিষয়টি পড়ব অঙ্কের মধ্যে সেটি হচ্ছে নামতা হ্যাঁ নামতা আমরা কেন করব যখন আমরা বড় বড় সংখ্যাগুলোকে যোগ করতে যাই তখন আমাদের এই নামতা দরকার আছে আর এই নামতা হচ্ছে যোগের বিকল্প হচ্ছে নামতা যদি আমরা এই গুণ তাড়াতাড়ি শিখে ফেলতে পারি তাহলে আমরা যোগের ক্ষেত্রেও এটি খুব তাড়াতাড়ি করতে পারব আচ্ছা চলো তাহলে আজকে সবাই কি লেখার জন্য রেডি আছো ভেরি গুড তাহলে নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে খাতা আছে পেন্সিল আছে এবং রাবার আছে তাহলে নিয়ে বসে পড়ো ম্যাথ খাতা এবং আমরা লিখব এবং পড়ব এই নামটা কিন্তু আমরা শুধু মুখেই পড়ব না আমাদের কিন্তু ম্যাডাম লিখিত আকারেও লিখতে দিবে হ্যাঁ এর জন্য আমরা মুখেও পড়ব এবং লিখব আচ্ছা প্রথমে আমরা পড়ব চারের ঘরের নামটা চার কে চার চার দুগুনা আট তিন চারে বারো চার চারে ষোলো চার পাঁচে বিশ চার ছয় চব্বিশ চার সাথে আটাশ চার আটে বত্রিশ চার নং ছত্রিশ চার দশে চল্লিশ হ্যাঁ এরপরে আমরা পড়ব পাঁচের ঘরের নামটা আচ্ছা ম্যাডাম যখন পড়াচ্ছে তোমরা তাড়াতাড়ি করে লিখেও ফেলবে পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ দুগুনা দশ তিন পাঁচে পনেরো চার পাঁচে বিশ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পাঁচ ছয় তিরিশ পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ পাঁচ আটে চল্লিশ পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ পাঁচ দশে পঞ্চাশ এরপরে আমরা পড়ব ছয়ের ঘরের নামটা ঠিক আছে ছয় একে ছয় ছয় দুগুনা বারো তিন ছয় আঠারো চার ছয় চব্বিশ পাঁচ ছয় তিরিশ ছয় ছয় ছত্রিশ ছয় সাথে বিয়াল্লিশ ছয় আটে আটচল্লিশ ছয় নং চুয়ান্ন ছয় দশে ষাট হ্যাঁ বন্ধুরা আজকে আমাদের সেকেন্ড টার্মে যে নামতাগুলো থাকবে চার পাঁচ এবং ছয়ের ঘরের নামতা এটি আমরা আজকে শিখলাম এখন ম্যাডাম তোমাদেরকে একটি নতুন পদ্ধতি দেখাতে চায় যেভাবে আমরা খুব সহজে এই নামতাগুলো মনে রাখতে পারি আচ্ছা তাহলে চলো দেখি দেখতে পেয়েছ ম্যাডামের হাতে একটি সুন্দর ফুল এবং চারিপাশে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় পর্যন্ত সংখ্যা লেখা আছে এবং মাঝখানে কি লেখা আছে চার এই চারটার মানে হলো আমরা যে ঘরের নামটা শিখব সেই সংখ্যাটা আমরা এখানে লিখব এবং চারিপাশে এক দুই তিন চার নয় পর্যন্ত লিখব আচ্ছা এরপরে আমরা যেটি করব এখানে নিচে আমরা উত্তরগুলো লিখব দেখে দেখে উত্তরগুলো লিখব ঠিক আছে এই উত্তরগুলো লেখার পরে এখন এখন কিছু দেখা যাচ্ছে না তাই না হ্যাঁ এরপরে আমরা কি করব যখন আমরা নামতাটা ভুলে যাব তখন আমরা কি করব তিন চারে কত হয় তোমার মনে নেই তাই না হ্যাঁ তুমি গিয়ে ঠিক তিনের যে ফুলের পাপড়িটা রয়েছে সেই পাপড়িটা তুমি উঁচু করবে এবং দেখা যাবে তোমার এখানে উত্তরটি দেখা যাচ্ছে এবং তুমি যখন যে ঘরের নামতা পড়বে তখন সেই ঘরের নামতা তুমি তোমার 
পরার টেবিলে এভাবে লাগিয়ে রাখতে পারো এবং যখন তোমার মনে থাকবে না যে ঘরের নামটা বা যে নামটা মনে থাকবে না সে নামটা তুমি উঁচু করলে নিচে উত্তর দেখে ফেলবে এবং এটি খুব সহজেই তোমাকে মনে রাখতে সাহায্য করবে দেখো যেমন চার বাক্যে চার চার দুগুনা আট তিন চারে বারো চার চারে ষোলো চার পাঁচে বিশ চার ছয় চব্বিশ চার সাথে আটাশ চার আটে বত্রিশ চার নং ছত্রিশ চার দশে কোথায় নেই হ্যাঁ চার দশে পিছনে দেখো চল্লিশ তাহলে আমরা একটা নতুন কিছু শিখে ফেললাম তাই না যে যেভাবে আমরা নামতাগুলো খুব সহজে মনে রাখতে পারি এবং খুব তাড়াতাড়ি মনে রাখতে পারি তাই না হ্যাঁ তাহলে নামতাগুলো আমরা এরপরে যখন বড় ক্লাসে যাব তখন আমরা আরও বড় বড় নামতা শিখব তো এখন আমরা যেহেতু ছোট ক্লাসের আমাদের ছোট ছোট নামতা ছোট ছোট অঙ্ক কিন্তু আমরা যখন যত বড় হব তত বড় বড় নামতা আসবে তত বড় সংখ্যার অঙ্ক আসবে তাই আমাদের এই ছোট বয়স থেকে ছোট ক্লাস থেকে আমাদের এই নামতাগুলো খুব সুন্দরভাবে জানতে হবে বড় ক্লাসের জন্য তাই না হ্যাঁ বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ আশা করি তোমরা নতুন কিছু শিখতে পেরেছো এবং অনেক মজা করে শিখতে পেরেছো তাই না আচ্ছা ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে বাবা মায়ের বাধ্য থাকবে ভালো থাকবে ঠিক আছে বাই